వెల్కమ్ టు దిస్ వీక్ సాక్షి భవిత మరో రెండు నెలల్లో రాష్ట్రంలో పరీక్షా కాలం మొదలవుతుంది టెన్త్ ఇంటర్ ఎంసెట్ ఐఐటి వీటితో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే వివిధ సెట్లకు నోటిఫికేషన్లు తేదీలను కూడా ప్రకటించింది ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల్లో కానీ తల్లిదండ్రుల్లో కానీ ఒక రకమైనటువంటి స్ట్రెస్ మొదలైంది ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల్లో స్ట్రెస్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అసలు విద్యార్థి అభిరుచి అభిరుచికి తగ్గ రంగాన్ని ఎంచుకుంటున్న తదితర విషయాలను మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి తదితర విషయాలను వివరించడానికి మనం మనతో ఉన్నారు ఆర్సిరెడ్డి హైయర్ స్టడీ సర్కిల్ డైరెక్టర్ ఆర్సిరెడ్డి గారు మనతో సార్ వెల్కమ్ టు స్టాక్ స్టూడియో సార్ ఈ సెట్స్ కి మన మార్చి నుంచి వివిధ రకాల ఎగ్జామ్స్ దాదాపు కోటి మందికి పైగా విద్యార్థులు టెన్త్ నుంచి ఐసెట్ ఐసెట్ వరకు రాసే విద్యార్థులు కోటి మంది పైగా ఉన్నారు ప్రధానంగా ఎగ్జామ్ మొదలు ఈ కాలంలో విద్యార్థి స్ట్రెస్ గురించి ఎక్కువ ఒత్తిడి లోన్ అవుతుంటాడు అది మార్కులు సాధించాలన్నటువంటి తపనతో విద్యార్థి అయితే తమ పిల్లవాడు మిగతా అందరికంటే చాలా మంది ఉండాలి నైన్టీ ఉంటే నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ ఫైవ్ ఉన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా ఈ ఒత్తిడికి ప్రధానమైన కారణం ఉంటారు అభిరుచి లేని రంగాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు ఇంకోటి మార్కులు ర్యాంకులే తెలివితేరిన కొలబద్దలు అనుకున్నప్పుడు ఒత్తిడి పెరుగుతుంది అనమాట అంటే ఆ మార్కులు సాధించాలా ర్యాంకులు సాధించాలా అనే ఉద్దేశంతో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది అండి అదొకటి ఏంటంటే ఉదా కొన్ని పరీక్షలు టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు వీటిలో ఏంటంటే అన్యాయం వాళ్ళు ఆ సంవత్సరం ఎంత చదివింది ఆ ఒక ఒక రోజు పరీక్ష పెడతారు అలా పెట్టకూడదు ఎందుకు పెట్టకూడదు అంటే అది ఒక కొన్ని లెసన్స్ లో పరీక్ష పెట్టినప్పుడు అంటే క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఇలా ఉంటాయి కదా ఆ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి దాని మీద పరీక్ష పెడితే విపరీతమైన ఆ రివైజ్ చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట అది పరీక్షా విధానం లోపం వల్ల కూడా ఈ ఒత్తిడి కారణం అందులో ఈ కాలంలో ఇప్పుడు జిఆర్ఈ కానీ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ లో టోఫెల్ ఎనీ డే ఎగ్జామ్ ఎనీ డే అయినా కావచ్చు పరీక్షిస్తారనమాట అలాంటప్పుడు అలాంటి మెథడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మనం పాతకాలపు పరీక్షా విధానం కూడా విద్యార్థుల మీద ఒత్తిడి పెంచుతుంది ఇక్కడ మన తల్లిదండ్రులు విద్యా ఉపాధ్యాయులు ఇంకా విద్యావేత్తలు వీళ్ళందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే తెలివితేటలు పలు రకాలు అంటే ఏంటి ఆ పలు రకాలు ఒకటేమో శాస్త్ర సాంకేతిక తెలివితేటలు రెండవది సామాజిక శాస్త్ర తెలివితేటలు పాలనా తెలివితేటలు కళాత్మక తెలివితేటలు అంటే ఈ పొలిటిక్ తెలివితేటలు కావచ్చు ఇలాంటి రకరకాల తెలివితేటలు ఉంటాయి ఈ మార్కులు ర్యాంకులు పాండిత్యాన్ని జ్ఞాపక శక్తికి లేక ఏదో ఒక రకమైన తెలివితేటలకు మాత్రమే కొలబద్దలు మార్కులు ర్యాంకులు రానంత మాత్రాన తెలివితేటలు లేవనుకోవటం పొరపాటు ఇంకోటి ఈ మార్కులే ప్రపంచ మార్కుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఎంత కాదన్న ఓ పక్క మార్కులు లేదంటే విద్యార్థి ఓవరాల్ ప్రతిభకి మార్కులు కొలబద్ద కాదు అని విద్యారంగం లాంటి మీలాంటి నిపుణులు లేదంటే విద్యావేత్తలు ఎంత చెప్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం వల్ల కానివ్వండి లేదంటే తల్లిదండ్రుల వల్ల కానివ్వండి ఒక రకమైన సైకిల్ అరవై శాతం మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఎనభై శాతం ఈ పోలిక ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది సార్ ఈ మార్కులే ఒక వ్యక్తి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలకి ప్రతిభకి ఒక కొలబద్దలా ఎందుకు తయారని ఈ పరిస్థితి ఎందుకు దాపురించింది అవగాహన రాయిత్యం అవగాహన లేదు అవగాహన పిల్లలకు లేదంటే అర్థం అవుతుంది అంటే ఆ వయస్సు కదండి ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే విద్యావేత్తలకు లేదు చాలా మందికి అందరికీ లేదని చెప్పండి కానీ అలానే ఉపాధ్యాయులు లేదు ఆ మన శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఎలా ఉన్నాయో కానీ ట్రైనింగ్ లో మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఆ అవగాహన లేదండి అంటే తెలివితేటలు పలు రకాలు అవి ఒక రంగంలో రాణించలేకపోయినా వివిధ రకాలు రాయిస్తుంది ఉదాహరణకు మ్యాథ్స్ లో చాలా మంది ప్రతిభావంతులకు అంత అభిరుచి ఉండదు అయినా ఇతర రంగాల్లో రాణి రాణించి ఉంటారు ఈ మధ్య మన శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు హిందువుకు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడంటే నేను ఫ్లేర్ ఫర్ లాంగ్వేజ్ బట్ ఆ స్టెరిబుల్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అని చెప్పాడు అంటే ఆయన జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత కానీ ఈ గణిత శాస్త్రంలో సక్రమైన ప్రతిభ ఉండేది కదా దాంట్లో తప్పుడు ఒక తెలివితేట ఉంటే 
మీకు తెలియదు అన్ని తెలియదు ఉండాలని లేదు ఇప్పుడు మ్యాథమాటిక్స్లో ప్రతిభావంతులైన మాత్రం అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళు ప్రతిభావంతులు అనుకోవడం పొరపాటు తర్వాత పిల్లలను పోల్చడము వాడు చాలా ప్రతిభావంతుడు ప్రతిభ లేదు తెలియదు తెలియలేదు అని చెప్పడము పిల్లవాళ్ళు అవమానపడి నిమ్మతాభావంతో ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు కొందరేమో ఆ పరీక్ష ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ఫెయిల్ అయితే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు ర్యాంకులు రాకపోతే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు కొందరు ఆ ఒత్తిడికి తట్టుకోలేక కూడా పరీక్ష ముందే ఆత్మహత్యలు చేసుకునే కొన్ని సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సార్ మీరు ఇప్పుడు అభిరుచి గురించి మాట్లాడారు ఇక్కడ రెండు కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్ అభిరుచి విద్యార్థికి అభిరుచి తగ్గట్టు ప్రాధాన్యం వలన చాలా సార్లు కోర్సు మన కెరీర్ ఎంచుకునే క్రమంలో అభిరుచికి ప్రాధాన్యం వలన మార్కెట్ ట్రెండ్ ఎక్కువ డబ్బులు కానీ చెవి లేదంటే మంచి భవిష్యత్తుని అంటే ఫైనాన్షియల్ గా అంటే ఇలా ఆ రెండింటిలో క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది సార్ దేనికి ప్రాధాన్యం ఎందుకు మిస్ అవుతుంది అంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొంటే తన పిల్లవాడు బాగా జీవితంలో సెటిల్ కావాలా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావాలా లేకపోతే డాక్టర్ కావాలా అనుకో తప్పు లేదు అలా అనుకోటు కానీ అదే రంగమే కాదు ఆ రెండే కాదు రంగాలు పలు పలు రంగాలు ఉన్నాయి ఒక కళాకారుడు కావచ్చు లేక ఒక నాయకుడు కావచ్చు సామాజిక శాస్త్రవేత్త కావచ్చు ఎందరెందరో ప్రొఫెసర్లు ఈ సైన్స్ లో బలహీనంగా వీక్ గా ఉండి ఇతర సబ్జెక్టులు రాణిస్తున్నారు నాయకులు అవుతున్నారు అధికారులు అవుతున్నారు ఎంటర్ప్రీనర్స్ అవుతున్నారు ఇలా ఎన్నెన్నో రంగాలు ఉన్నాయి రాణించడానికి ఒకప్పుడు అన్ని రంగాలు లేకపోవచ్చు ఈరోజు మీ జర్నలిజం లో కూడా అందరూ రాణిస్తున్నారు మంచి వేతనాలు వస్తున్నాయి యాంకర్స్ కి అలానే ఇతర ఈ మేనేజర్స్ గా రాణిస్తున్నారు ఇలా అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని కూడా తెలియజేయాలి తల్లిదండ్రులు ఎవరుకుంటారంటే మా బిడ్డకు ఉద్యోగం దొరకదేము ఇంజనీర్ కాకపోతే డాక్టర్ కాకపోతే అనుకుంటారు లేదు ఇంకా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి జీవితంలో రాణించవచ్చు అని అనే అవగాహనను విస్తృతంగా మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేసి అవగాహన తల్లిదండ్రులు పెంచాలా ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుల్లో పెంచాలా విద్యావేత్తలు ఇంకోటంటే విద్యా విధానంలో కూడా పిల్లల అభిరుచి ఇక్కడ కనుక్కునే ఒక ప్రక్రియ ప్రారంభించాలి సార్ ఈ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం విద్యార్థికి మొదటి పాఠశాల తన పుట్టిన ఇల్లు లేదంటే తల్లిదండ్రులు అంటారు తల్లిదండ్రుల రోల్ ఏంటి అంటే విద్యార్థి యొక్క అభిరుచిని గాని ఆసక్తిని గాని గమనించే అవకాశం ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులకు ఉంటుంది తర్వాత టీచర్ వీళ్ళ రోల్ ఏంటి వాళ్ళ రోల్ ఏంటంటే పిల్లలలో ఉన్న అభిరుచిని పసిగట్టాలి ఏ సబ్జెక్ట్ లో అభిరుచి ఉంది కొందరికి సోషల్ స్టడీస్ ఉంది కొందరు మ్యాథ్స్ ఉంటారు కొందరు ఇలా కొందరికి ఆర్ట్స్ అంటే ఇతర సబ్జెక్ట్స్ లో ఉంటాయి కొన్ని లిటరేచర్ లో ఉండొచ్చు ఇలా ఏది ఏంటి అభిరుచి అని కనుక్కోవటం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అభిరుచి ఉన్న రంగంలో ప్రవేశం కల్పిస్తే తప్పకుండా రాణిస్తారు అనేది ముఖ్యమైన విషయం అది తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాలా బలవంతంగా వాళ్ళను అభిరుచి లేని రంగంలో రాణించమని ఒత్తిడి చేయకూడదు అసలు ఆ రంగాన్ని ఎంచుకోవటంలో తప్పు చేయకూడదు అక్కడ తప్పు చేసి చాలా కష్టం అవుతారు అని ఇటీవల కాలంలో మనం చూస్తున్నాం అది వేరే వాళ్ళ గైడెన్స్ వల్ల కావచ్చు లేదంటే తల్లిదండ్రుల ప్రోద్బలం వల్ల కావచ్చు లేదంటే రాంగ్ గైడెన్స్ వల్ల కావచ్చు ఓ రంగంలోకి వెళ్ళి అక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా ఎందుకంటే కెరీర్ అనేది ఒక నలభై ఏళ్ళ పాటు యాభై ఏళ్ళ పాటు దాంతో సహజీవనం చేయాల్సిన పరిస్థితి తనకి ఇష్టమైన కెరీర్ లో మనం ప్రవేశిస్తే తనలో అక్కడ ఎదురే సవాళ్లు అడ్డంకులు వాటన్నిటినీ అతను సవాలు గా స్వీకరించి వినూత్నంగా ఆలోచించి వాటి పరిష్కారాలు కనుగొని తను కూడా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతాడు అలా తనకి ఇష్టం లేని రంగంలోకి వస్తే దాన్ని స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అవుతుంటాడు దీన్ని మనం ఎలా చూడాలి సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేచర్ నర్చర్ అంటారు నేచర్ అంటే బాధ్యత పట్టుకున్న నేచర్ నర్చర్ అంటే మీరు చెప్పిన తల్లిదండ్రులు నర్చర్ చేస్తారు ఫస్ట్ తర్వాత ప్రాథమిక పాఠశాలలో తర్వాత ఉన్నత పాఠశాల కాలేజీలు ఇవన్నీ కూడా నర్చర్ అనమాట నర్చర్ అనేది దట్ ఈజ్ కెన్ ఓన్లీ అగ్జలవేట్ అండ్ డిసలవేట్ అంటే మంచిని పెంచగలుగుతాము చెడుని తగ్గించగలుగుతాము అంత తప్ప నేచర్ లేకుండా అంటే నేచర్ అంటే అభిరుచి లేని విద్యార్థిని మేము కూడా మా శిష్యుల్లో కూడా ఏమి నూటి మూడు శాతం ఎవరు మార్చలేరు ఇక్కడ ఓన్లీ నర్చరింగ్ ఇది ఓన్లీ మాడరేషన్ అంటే మాడరేటింగ్ రోల్ బయట ఇప్పుడు స్మాల్ బ్రేక్ సార్ ఇంతవరకు మనం ఈ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అసలు ఒక విద్యార్థి సక్సెస్ కావాలంటే అతనికి తను ఎంచుకున్న ఫీల్డ్లు ఫీల్డ్తో సంబంధం లేకుండా కావాల్సిన స్కిల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కానీ అతనికి ఆత్మవిశ్వాసం 
లేదంటే అతను కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఏ అంశాల్లో ఒక విద్యార్థి ప్రతిభను నిర్ణయిస్తే సార్ ఒక మంచి ఏ ఫీల్డ్లో అది ఏ రంగం ఎంచుకున్నా అతను సక్సెస్ కావాలంటే ఏ అంశాలు దోహదపడతాయి ఏ రంగం అసలు ఎంచుకునే రంగమే అభిరుచుకోవాలి అనుకూలమైన రంగాన్ని ఎంచుకోవాలండి తర్వాత దానికి అనుగుణమైన ప్రతిభను పెంచుకోవాలి అంటే జనరల్గా ఉండదు జనరల్గా అంటే మినిమం బేసిక్స్ ఏంటంటే కాంప్రహెన్షన్ ఉండాలి అన్ని రంగాల్లో కాంప్రహెన్షన్ అవసరము లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అవసరము కాన్ఫిడెన్స్ ఇది ఒక్కొక్క రంగంలో ఒక్కొక్క గుణం ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు మేనేజ్మెంట్ లో అనుకోండి ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ బాగుండాల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే ఇతరుల మనసు నొప్పించకుండా వినీతి నొప్పించేలాగా ప్రవర్తించే గుణం కావాలా అదే ఒక సైంటిస్ట్ అనుకో మనుషులతో అంత మేనేజ్మెంట్ అవసరం లేదు కదండి రీసెర్చ్ ఆ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ డెడికేషన్ దాని మీద విపరీతంగా పరిశోధన చేస్తూ ఉంటారు అందువల్ల అది మనము ఎంచుకునే రంగాన్ని బట్టి ఏ ప్రతిభ కావాలి అంటే మినిమం స్కిల్స్ ఏంటంటే ఇవి మినిమం లాంగ్వేజ్ కావాలి మినిమం లాజికల్ గా ఆలోచించాలి అన్ని రంగాల్లో కూడా రీజనింగ్ కొంచెం ఉంటుంది సార్ మన విద్యా విధానం పాఠశాలలో టీచర్ బోధిస్తున్న దానికి విద్యార్థి అనుభవం లేదంటే విద్యార్థి చూస్తున్న దానికి ఆ లింక్ ఎక్కడ లంక్ అని ఆ మిస్ అయింది అనుకుంటారు క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పే సైన్స్ కానీ మ్యాథ్స్ కానీ నిత్య జీవితంలో అనువర్తితం తను ఎదుర్కొన్నటువంటి వాటికి లింక్ లేకుండా విద్యా వ్యవస్థ లేదంటే విద్యా బోధన పాఠ్య పుస్తకాలు తయారయ్యాయి అందువల్లే సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలకి పరిష్కారం తీసుగా పాఠ్య పుస్తకాలు ఏం ఏమి చొరవ కానీ ఉదాహరణ చూపట్టలేకపోతున్నాయి అంటున్నారు దాని కారణం అంటే మన విద్యా విధానం లోపు ఏంటి మన విద్యా విధానం లోపు అంటే విద్య విధానంలో బట్టి ప్రతి గుణం పోషిస్తారు ఒక అంశాన్ని బట్టి పట్టడమే అది గొప్ప అనుకుంటున్నారు అది కాదు కదా స్పందించటము ప్రశ్నించటము ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుసుకోవటము పరిజ్ఞానమును తెలియజేయాలి మీరు అంటున్నారు వాళ్ళు అన్వయించుకోలేకున్నారు ఎందుకు అన్వయించుకోలేదంటే మనము ఆ గుణాన్ని పెంపొందించడం లేదు ఇది కేవలము మెమరీని పరిశిస్తున్నాము పరిశీలన కూడా ఇది ఆలోచింప చేసే విద్య లేదు మనం ఆలోచించే నుంచి చేసే విద్య అంటే ఒక సమస్య సమస్య కారణం ఏంటి పరిష్కారం ఏంటి అది తెలివి తేటలు తెలివి తేటలు అంటే ఏంటి అసలు సమస్య పరిష్కార శక్తి తన విధులను సమర్థంగా నిర్వహించడాన్ని తెలివి తేటలు ఉంటారండి మన సమాజంలో చూసే దృక్పథంలోనే మౌలికమైన లోపం ఉందని కొంతమంది అంటుంటారు ప్రతి ఒక్కరూ సమాజంలో అన్ని రకాల సేవలు అందరూ అన్ని వృత్తులు వారు అందుబాటులో ఉంటేనే ఆ సమాజాన్ని పరిపూర్ణమైన సమాజంగా పేర్కొనవచ్చు ఒక రకంగా కేవలం డబ్బులు సంపాదించేటి లేదంటే ఐఐటి లేక లేదంటే డాక్టర్లు కావడం లేదంటే సివిల్ సర్వెంట్ కొన్ని ఈ కొన్ని కొన్ని వృత్తులకే ప్రభుత్వం కానివ్వండి మీడియా కానివ్వండి కొంతమంది వ్యక్తులు ఆ గ్లోరిఫై చేసి మిగతా వాటిని సరైన ప్రాచుర్యం కల్పించకపోవడం ఈ భావన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి అంటే ఏం చేయాలి సార్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళండి ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు కదా ఈ రోజు ప్రయత్నమే అది ఒక అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం ఈ గొప్ప ప్రయత్నం ఇలాంటి ప్రయత్నాలు కొనసాగించాలా ఇలా విస్తృతంగా తెలియజేయాలి అసలు మన డిఎడ్ లో కానీ డిఎడ్ లో కానీ ఇది కూడా బోధించాలి ఫస్ట్ బోధించాల్సింది ఏంటంటే నాయన అభ్యర్థి లో పలు రకాల తెలివితేటలు ఉంటాయి కావున మీరు ఆ ఏ తెలివితేటలు ఉన్నాయో గమనించండి అతని తెలివితేటలు ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి ఆ ప్రయత్నం ఎక్కడ జరగాలి మోస్ట్ అయితే మన పరీక్షా విధానం కూడా ఎలా ఉంటుంది అందరికి ఒకే రకమైన పరీక్ష ఉంటుంది అది ఏమనుకుంటారు చాలా మంది మార్కులు ర్యాంకులు తెలివితేటలు కులబద్ధాలు అనుకుంటారు కానీ మార్కులు ర్యాంకులు పాండిత్యానికి జ్ఞాపక శక్తికి ఏదో ఒక రకమైన తెలివితేటకు మాత్రమే కులబద్ధ అన్ని రకాల తెలివితేటలు కులబద్ధ కాదు కులబద్ధ కాదు అందువల్ల కొన్ని పరీక్షల్లో తప్పినా కూడా న్యూనతాభావం ఉండకూడదు అది జీవితంలో రాణించలేమనుకోకూడదు ఎందరో పరీక్షల్లో తప్పిన వాళ్ళు జీవితంలో రాణించారు ఇప్పుడు మనం బ్రిగేష్ గురించి చెప్పుకున్నాం రామానుజన్ గారు మహామేధావి గణ శాస్త్రంలో కానీ అతను ఇంటర్వ్యూ ఎఫ్ ఆ కాలంలో ఎఫ్ఏ అనేవాడు ఎఫ్ఏ లో ఇతర సబ్జెక్టులు తప్పిన అంటే ఆయన తెలియవంతుడు కాదా తెలియవంతుడే కానీ ఇతర రంగంలో అభిరుచి లేదు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేనప్పుడు చదవలేరు పరీక్ష పాస్ కాలేరు అలా ఎయిన్స్టీన్ కూడా అలా జరిగింది అనమాట ఆ న్యూటన్ కి అలా జరిగింది న్యూటన్ కూడా అంతే డార్మిన్ కూడా అంతే చిన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా పనికి రాని వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళ ఉపాధ్యాయులు ఆ పనికి రాని వాళ్ళే మహామేధావులు అయినారు అలానే స్టీవ్ జాబ్స్ స్టీవ్ జాబ్స్ కూడా యాపిల్ ఆయన డ్రాప్ అవుట్ అనమాట డ్రాప్ అవుట్ అయినా కూడా అతను యాపిల్ సంస్థాపన ఐప్యాడ్ ఐఫోన్ అన్ని ఆయన పుణ్యం కదా ఈరోజు అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక రంగంలో రాణించిన వారు అన్ని రంగాలు స్టీవ్ జాబ్స్ అమెరికా రాష్ట్రపతి కాలేదు అలానే ఒబామా గారు ఆయన రంగంలో నాయకత్వ రంగంలో ఆ ప్రసంగంలో ఆయన ఆరిదేరినవాడు ఒబామా స్టీవ్ జాబ్స్ కాలేదు స్టీవ్ జాబ్స్ ఒబామా కాలేదు అందువల్ల మనం ఇది గుర్తించాలి ఇలా ఒక రంగంలో రాణించిన వాడు అన్ని రంగాల
సార్ మీరు ఇప్పుడు ఈ రంగాల గురించి చెప్పారు మనం ప్రధానంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అయితే ప్రధానంగా పోలిక కంపారిజన్ ఒకరు ఐఐటి ఉంటే ఐఐటి స్టూడెంట్స్ పోల్చడం డాక్టర్ తో పోల్చడం ఈ పోలికే చాలా మంది చాలా మటుకు అతనికి ఉన్నటువంటి క్రియేటివ్ థింకింగ్ ని చంపేస్తుంది పక్కవాణితో పోల్చడం ఒకరు మార్కులతో పోల్చడం అతను స్కూల్ తో పోల్చడం దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి సార్ అది ఇక్కడ కూడా అదే అవగాహన రాయిచ్చాం ఐఐటి లో అడ్మిషన్ వస్తే రాయి అది అది కులబద్ధ దీని కులబద్ధ శాస్త్ర సాంకేతిక తెలివితేటలకు అది కులబద్ధ ఐఐటి లో అడ్మిషన్ వస్తే ఓకే శాస్త్ర సాంకేతిక తెలివితేటలు ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు అంతేగాని ఐఐటి వాళ్ళు వచ్చిన ర్యాంకులు వచ్చిన వాళ్ళు అన్ని రంగాల్లోనూ రాణిస్తారనుకుంటే పొరపాటు ఇది మన సివిల్ సర్వీస్ పరిశ్రమ దానికి కూడా లోపు వేస్తున్నా ఉంది ఎలా ఉన్నాయంటే ఎక్కువగా అది ప్రో మాస్టర్ లో కనుక మెంటల్ అబిలిటీ ఒకటి ఉందండి మెంటల్ అబిలిటీ లో ఈ అది టెస్ వాట్ ఈస్ మెంటల్ అబిలిటీ మానసిక సామర్థ్యం మానసిక సామర్థ్యం అంటే మాథమాటికల్ అబిలిటీనా మెంటల్ అబిలిటీనా అది గందరగోళం ఉంటుంది అనమాట ఈ నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఆ పాలనా ప్రతిభ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఆ మెంటల్ అబిలిటీని తప్పి ఈ రోజు పరీక్షా విధానం ఎలా తయారైందని మెంటల్ అబిలిటీ పేరుతో కేవలం మాథమాటికల్ అబిలిటీని పరీక్షిస్తున్నారు దానివల్ల పాలనా ప్రతిభ ఉన్న వాళ్ళు సెలెక్ట్ కావడం లేదు చూసారా అది మెంటల్ అబిలిటీ అంటే ఏంటి మానసిక సామర్థ్యం ఆ మానసిక సామర్థ్యం అనేది పలు రకాలు ఉంటాయి అని తెలుసుకోవాలి ఆ మెంటల్ అబిలిటీని ఏం పరీక్షిస్తున్నారు ఈ అన్ని ఇప్పుడు క్రియేటివిటీని పరీక్షించడం లేదు అది చైనాలో ఒకప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటే వాళ్ళు పోయిటరీ ఆమెనో వాళ్ళు ఈ ఆర్మీలో సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు ఉంటుంది సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డ్ లో ఆ ఫస్ట్ డే ఏం చేస్తారంటే అన్ని ఒక విజువల్ చూపిస్తారన్నమాట దాన్ని భూతకాలని భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటాయి ఊహించి రాయాలి ఇమాజినేషన్ గా పరిశీలిస్తున్నారు లీడర్ కదా ఇక్కడ లీడర్ కి ఇమాజినేషన్ అవసరం అలానే ఆర్మీలో ఏం చేస్తారు ఒక తొలి రోజు ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ తీసి ఒక వందల మంది ఉంటే ఇరవై మంది చేస్తారు ఆ ఇరవై మంది గ్రూప్ లో ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళను ఒక నాయకుడు ఎన్నుకోమంటారు వాళ్ళే వాళ్ళే ఎన్నుకోవాలి అంటే నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్న వాడు మాత్రం ఎన్నుకోబడతాడు అలానే ఇది సివిల్ సర్వీస్ అలాంటిది ఎక్కడ లేదు నాకైతే లక్షణాలు ఉన్నవాడు ఎంపిక తెలుస్తుంది కన్సెన్సెస్ కూడా రావాలి వేరే మందిలో ఒకరిని ఎంచుకోవడం అంటే ఆ టీమ్ లో కన్సెన్ చేయడం కూడా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్ చూస్తారు ఇప్పుడు మన బ్రిటిష్ సివిల్ సర్వీస్ కమిషన్ వారని చెప్పారంటే ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎబిలిటీస్ గురించి చెప్తూ కెన్ యూ గెట్ అలాంగ్ వెల్ విత్ పీపుల్ ఈజ్ సుపీరియర్స్ ఈక్వల్స్ సబార్డినేట్స్ అది చాలా ముఖ్యమైన అంశం మన సివిల్ సర్వీస్ పరీక్షలు ఎక్కడా అది పరీక్షించారనమాట ఒక్క ఈ కొత్త రెండో పేపర్ లో ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక ఏడు ఏడు క్వశ్చన్ దాంట్లో తప్ప ఎక్కడా ఈ పాలనాభిరుచిని పరిశీలించడం పెద్దగా లేదు కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే అసలు ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని తీసేయాలి అని విషయాలు కూడా ఎలా ఉంది ఎగ్జామ్ పూర్తిగా తీసే తీసేయకూడదు కానీ ఈ ఒత్తిడి కల్పించే పరీక్షా పద్ధతి ఒత్తిడి కలిగించే పని ఇప్పుడు వారానికి ఒక పాఠంలో చదువుకోమంటే చదువుకుంటారు అంటే వాళ్ళు సంవత్సరం అంతా ఒకేసారి పరీక్ష పెట్టడానికి ఎంత ఒత్తిడి ఉంటుంది ఇది పాసిబుల్ వాళ్ళు ఇప్పుడు డే అండ్ నైట్ చదువుతారు టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు ఆన్యువల్ ఎగ్జామ్ వస్తుంది ఒకే ఎగ్జామ్ ఏంటంటే పరీక్షించడం ఈ ఆధునిక సాంకేతిక సజ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఆ జిఆర్ఈ వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలా ఎనీ డే ఎగ్జామ్ పెట్టాలి అప్పుడప్పుడు పరీక్షలు పెట్టాలా ఆన్లైన్ పరీక్షలు పెట్టండి ఆన్లైన్ కాకపోయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్ పేపర్ అది కష్టమా దట్ క్వశ్చన్ దాని మల్టిపుల్ ఛాయిస్ తో వాళ్ళు జిఆర్ఈ లో బిల్డప్ చేసి మనం బిల్డప్ తయారు చేసుకుని ఎప్పుడైనా పరీక్ష పెట్టాల ఒక టాపిక్ రెండు రెండు టైప్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అండ్ లోడ్ ఇప్పుడు అలా జరగడం లేదు పదో తరగతి ఏమవుతుంది సంవత్సరం అంత చదువుందంటే ఒకసారి పరీక్ష ఎంత కష్టం అండి ఎంత అన్యాయము రెండు రకాల బాల కార్మికులు ఉన్నారు బడి వెలుపల బాల కార్మికులు బడిలో బాల కార్మికులు బడిలో బాల కార్మికులు అంటే సమాచార భారాన్ని మోయలేక ఈ పరీక్షా విధానం వల్ల ఒత్తిడితో వాళ్ళు సతమత అవుతున్నారు మీరు విద్యార్థులకి కానివ్వండి లేకపోతే పేరెంట్స్ కానీ వచ్చే సలహా ఏంటి క్రిస్ప్ గా చెప్పండి సార్ వాళ్ళ అభిరుచికి అనుగుణమైన రంగంలో మనం ప్రవేశం కల్పించి తోడ్పడితే తప్పకుండా రాణిస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ ఓన్లీ మైనారిటీ మీ దాన్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఏదో ఒక రకమైన తెలివితేటలు ఎక్కువ శాతం ప్రజల్లో ఉంది విద్యార్థి విద్యార్థులు అది కలిసిగట్టి మనం అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించాల ఎన్విరాన్మెంట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ కంజీనియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో దట్ ద బ్లాజమ్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి సచ్ ఐడెంటిఫై ద యాప్టిట్యూడ్ ప్రొవైడ్ ఎ కంజీనియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో దట్ ద బ్లాజమ్ అంటే వాళ్ళు జీవితంలో రాణిస్తారు అది చేయటం లేదు మనం అందరిని మూసగా ఒకే
మీ యొక్క అవగాహన పెంచేయడానికి మనం కొనసాగించాలి ఒక కొనసాగించి చైతన్యం కలిగిస్తే ఈ ఆత్మహత్యలను మనము అరికడగలుగుతాం ఆసక్తి అభిరుచి ద్వారానే ఇష్టమైన రంగాన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారానే కెరియర్ లో సక్సెస్ కావచ్చు అంటున్నారు ఆర్సిరెడ్డి గారు ఇది ఈ వారం బయట వచ్చే వారం మరో అంశంతో మళ్లీ కలుద్దాం